Hola, Dios te bendiga. He traído un nuevo video, el cual sé que será de bendición, pero si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte y dale a la campanita. Soy tu hermano y amigo Jonathan Vargas y en este momento te voy a expresar algunas palabras de parte de Dios porque la Biblia está... Ahora quiero que preste atención a esta palabra. Dice en la Biblia de Santiago capítulo 4 versículo 7. Leo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El versículo 8 nos dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones entendemos de que estamos viviendo unos tiempos difíciles pero no nos podemos tomar esto de sorpresa o de que no lo sabíamos porque esto fue una de las profecías las cuales nos dejó antes del fin del mundo o dejándonos como señal dice en Mateo capítulo 24 versículo 7 porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea que esta epidemia, lo cual estamos pasando hoy en día, sobre el COVID-19, sobre el coronavirus, es algo lo cual estaba profetizado a que iba a acontecer. No lo que se está predicando hoy en día, sino que desde hace tiempo atrás se viene predicando de estas señales antes del fin. Ahora en el libro de Crónicas, el segundo de Crónica, capítulo 7, versículo 14, nos dice. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El punto de todo esto es que Dios está buscando de que el pueblo de Dios, República Dominicana, se humille ante Él, que busque el perdón de Dios. Si ha cometido alguna falta ante Dios, que se humille y le pida perdón a Dios. Si nos vamos al libro de Jonás, Dios mandó a Jonás al pueblo de Nínive para que le predique a aquellas personas los cuales habían cometido pecados ya desagradables ante Dios. Pero este pueblo, a pesar de que se humilló más adelante en la historia y pidió perdón a Dios, entonces Dios le perdonó y no destruyó su pueblo, no destruyó su nación. Y esto es lo que Dios busca con la humanidad. No que no conozcan solamente de que esta epidemia lo cual está pasando, sino que Dios quiere de que reconozcamos de que tiene que haber una humillación en cada uno de nosotros. Espero de que esta palabra sea de bendición en su vida. Humillarnos ante Dios es la solución para esta enfermedad, para esta enfermedad del COVID-19. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.